Hi guys, this is Jake from JOTV and today we'll be discussing the brand new A7 III from Sony for wedding videographers. Alright, so mabalik tayo. Today we'll be discussing the A7 III for wedding videographers. Now, let's start first with the features. Pero uh, guys, hindi ko i-features nila one by one. I just wanted to make a comparison from different uh, Sony cameras like the A7S II and the A6500, okay? First, the uh, A7S versus A7 III. 1080p, 120 frames per second, which is I like dahil full coverage siya ng sensor. Hindi siya nakakrap, unlike the A7S II, nakakrap siya pag nag-120 frames per second ka. Hindi ko lang sure kung SNQ mo rin siya. But here, you can choose the XAVCS 120 frames per second in the menu plus may audio siya. So, so pag nag-SNQ ka kasi, nawawala yung audio. So, video lang siya. So, dito, kagandahan niya, you can record 120 frames per second with full audio. Pangalawa versus the A7S II, battery life. A7S II packs only 100, 1,000 mAh na battery sa Sony A7 III times 2 yata siya, it's 2,280 mAh. So, expect a longer battery life from coming from the A7 III. Na-test ko naman siya, nag-shoot kami from morning up till afternoon. Tumagal naman siya nang hindi na lalobat. So, ang downside lang nitong A7 III, nung binili ko ha, walang charger. So, you have to charge it via USB. So, yun. Uh, pangatlong advantage na nakikita ko is that maliwanag yung screen niya compared sa other screen na, na ng Sony kasi pag nag-record ka ng 4K video dumidilim siya at di mo nakikita ng maayos yung exposure mo although pag playback mo tama yung exposure but this time kung ano yung exposure niya at ano yung playback niya parehas lang so mas madali ka mag-expose mas madali ka makita yung framing mo so at least it helps me eliminate the, the need for an external monitor kagaya yung ginagamit ko ngayon sorry meron akong uh, notes kasi ako dito so Meron siyang dual SD card slot para maging as a backup or record simultaneously tuloy-tuloy yung video natin. Ngayon, ano ba ang kalakasan ng A7S? The advantage of A7S to over the A7T is nakikita ko is yung low light. So, in low light situations, talon-talo si A7 III. Medyo hindi pa siya nakakahabol. But, kaya ni A7 III may pagsabayan. Yun nga lang, hindi lang abot ng 25,000 ISO, ganyan. Kaya ng 10,000, may mga konting grainy pa. Pero, hindi siya ganun kalinis since versus the A7 S2. Yun lang yata yung nakikita kong advantage ni A7 S2 versus kay A7 III. Si A7 III, $2,000. Si A7 S2, $2,500. So, imagine, 500,000 difference kung kailangan mo nung ISO capabilities nun. Plus pala yung 4K, mas matalim yung 4K ng A7 III versus A7S II. So, yun. Ngayon, uh, comparing sa A7S III, or A7 III versus A6500, yung A7 III kasi, um, full frame versus the crop. Um, yung low light capability ng A7 III, improved versus the A6500. Ibang-iba din siya sa screen, the battery life. So, same din ng A7S II, nag-ano din siya. Kumbaga, ito yung bigger brother ni A6500 in terms of the full frame. So, if you're planning to upgrade to A6500 from A6500 to A7 III, magandang uh, starting point yan para ma-upgrade yung camera niya into full frame camera. Okay, um, nakalimutan kong bagitin kasi sa A7S II, medyo mabagal yung autofocus natin ngayon. So, since Sony is very pioneering sa autofocus uh, game, um, napakabilis ni Sony mag-autofocus, lalo na kung native yung lens nyo. Um, pero sa A7S II, medyo mabagal pa siya kasi konti lang yung contrast detection pa nga yata yung ginagamit nila doon. But in A6500 and A7 III, ang ginagamit nila face detection, so medyo mas mabilis yung focus nila comparing sa mga A7S lineup. Alright, what attracts me to buy this camera? Ako kasi honestly, coming from A6500 crop body, I skip A7S II kasi nag, meron ako A7S, nag A6500 ako, nag-skip ako ng A7S II kasi hindi ko ma-justify yung cost for me to acquire an A7S II kasi at that time, parang pwede kang bumili ng dalawang A7S or dalawang A6500 for the price of the A7S II kasi 150000 pa siya at that time. Ngayon, itong A7 III, medyo mas, mas mura siya ng konti. It's, I got this 105 
from Macy's. May dito siyang battery, may dito pa siyang SD card. So, very good deal for pre-order. Definitely, mas mura pa rin sa A7S 2 you, get, you still get the features that you like from the A7S 2 Wala lang low light, but you get the 4K, IBIS, uh, fast autofocus, full frame, and the screen, the battery, dual, dual card, ang dami eh. Pati meron ka ngayong audio jack na pwede mong i-monitor yung audio mo. So, yun yung wala sa A6500. So, that attracts me, yung features niya. Plus, yung presyo, $2,000. Diyos ko po, parang basic lang daw siya, pero... Uh, grabe yung daming features Parang binigay la lahat It's weird ah Kasi for a manufacturer Like Sony Or uh, as a manufacturer for cameras Like nakikita natin sa Canon Yung hold back nila yung mga features Diba? Parang Si, can, si Gento Walang Gento Pero magkaiba ng presyo Ito hindi Binigay niya lahat Pinesyo ng $2,000 Kaya tuloy yung mga malalaking lineup nila Parang Lugi Ay A7 III Konti na yung laman ng A7R A7R III Tsaka A9 dito Pero ang mura niya. So, sabi namin, parang it's a steal for its price. So, basalamat tayo kay Sony dahil hindi siya nag-hold back giving all the features that we want. Share ko lang, no? Transition lang coming from a crop body. Siguro A6300, A6500. So, anong uh, transition na kailangan? Unang-una, obviously, is nag-iba yung size ng camera. Maliit kasi yung A6500. So, magaan siya. Pag kinabit mo sa gimbal, kaya ng Zhiyun Crane version 1. Pero at this one, pag kinabit mo siya, medyo hindi niya na kaya, medyo nahirapan na yung motor eh. So, you need to upgrade another gimbal na naman. So, yun, dagdag gas na naman siya. Pero, babuwi mo naman sa lente kasi yung mga lente na gamit mo nung crop, hindi mo naman kailangan palitan kasi meron siyang Super 35 mode, meaning parang pwede siya mag-punch into sa sensor niya para magamit niya ng walang vignetting sa gilid yung body o yung lens na current na ginagamit mo for crop. So, no need to buy any, any lens lineup, dagdag lang siya, although masusoom in lang siya ng konti. Ganon din naman sa crop, di ba? Nasusoom in din ng konti. So, parang bumili ka ng crop sensor na may option ka, pwede mag full frame sensor. Uh, marami kasi nagtatanong sa akin if they can still use the Sigma MC11, Metabones, Viltrox. So, wala akong Metabones. So, hindi ko matetesting yun. So, M Sigma MC11, perfect siya kasi nagagamit niya yung autofocus features ni A7 III. Si Viltrox, manual pa din siya, wala siyang autofocus, so pwede nyo pa rin magamit, pero yun nga, you have to do it manually. Ang laging question yan, pag nag acquire ka ng bagong camera, will it make me a better artist? Uh, somehow, it will make you a better artist kasi you have the, more, you have the features that uh, help you make or create and compose properly the shot that you want. Pero definitely, nasa scale mo pa rin yan eh. So, wala sa pana yan, nasa engine yan. So, it will help you definitely grow as an artist. Pero, automatically, malay mo, di ba? Pag pindot mo, magaling ka na agad. So, alternative for A7 III. Sir, ayaw namin sumabay sa uso. Okay pa ba yung mga lumang camera? O ano pa ba? Yes, definitely. May mga managbibitaw ngayon ng A7 S2 na murang-mura lang. 80,000 na compared sa 150,000. May mga libre pang lente. A6500, nagbabagsak yan. 60,000 na lang yan. A6300, nagbabagsak yan. Parang sobrang sulit na ngayon magkubuhan ng camera dahil naglabas to. Lahat ng camera, whether Sony, Canon, Panasonic, naapektuhan dahil ito ay sobrang mura. Jump pack sa features niya. Siyempre, as a wedding filmmaker, wedding videographer, dun ako sa mas maraming features. And it help us create better stories. Ngayon, Last na tayo, should you buy this camera? Kasi syempre, usong-uso tong camera to ngayon. No? So, lahat gusto mong kumuha ng A7 III. Ngayon, kung meron ka pang sariling ginagamit na A6500, A7 S2, ang sagot ko ay no. Huwag muna. Kasi, ginagamit nyo pa naman eh. Kung baga, gumagana pa naman yung system. Wala naman tong dinagdag na sobrang bago. Like a 4, 10 bit uh, 422, chuchu, raw, 4K60. Wala pa eh. So, wala pala talaga siyang game changer. Ang pinaka game changer lang talaga niya is yung price point versus dun sa mga features na binibigay niya. Pero, kung meron kay extra $2,000 to spare, then why not? This is a perfect chance na paglilipat ka from Canon, paglilipat ka from Panasonic, this is your perfect chance to get to the Sony uh, lineup. Entry level to, sobrang sulit na for the entry level. Bibihira yung gumagawa ng manufacturers ng camera na ganito, binibigyan niya lahat sa atin for a price point na very fair naman para sa ating lahat, no? So, yun. Yes or no? 
yes, kung galing ka, mag-upgrade ka from the other system uh, or meron kang extra money to spare. And no, kung mga meron ka pa namang system na ginagam, may, may system na gumagana pa naman. So, check nyo yung video ko na old A6500. All crap yun. Naga, nagawa naman namin ng maayos kasi we, we find a solution sa mga walang features ni A6500. Like, kung crap siya, lalayo lang kami. Diba? Ito naman sa A7 III, wala siyang low light capabilities na parang A7 S2. Pero you have, you, you, you can light naman eh. Sa, sa, sa wedding naman, meron naman tayong dalang mga ilaw eh. Siguro pa mga run and gun, doon. Uh, doon lang mo siguro magsishine sa A7 S2. Pero kung mga low light situations, pwede pa rin natin ma-push. Mas, 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 mas maganda pa rin siya like mga 5,000, 6,000, 7,000 ISO. Even the 10,000, pwede pa malinis yun. Uh, hindi ka nga lang katulad ni A7 S2. So, hopefully, uh, mayroon tayong napulot na konti. I'll be showing you some sample footages ng pinuha namin ng prenup. Uh, hindi ko pa talaga ito nagagamit sa wedding, pero excited na akong gamitin sa wedding. Especially, yung mga headphone jack niya, ma-monitor na namin sa wakas yung, yung audio. Plus, yung screen na hindi dumidilim. Okay? So, yun lamang. Uh, see you in the next video. So, bye-bye.